Hadisi ni nyingi sana ulizowahi kuzisikia. Zipo zinazotisha, kuogopesha, zilizoacha maajabu makubwa na kamwe hazitokuja kusahaulika kwenye dunia. Hebu leo turudi huko Israeli na Ufilisti. Enzi za mababu zetu. Kulikuwa na nini? Wafilisti walikuwa na ugomvi wa mara kwa mara na taifa la Israeli. Kwa nini mmekuja kujipanga kivita? Je, mimi si Mfilisti na nyie si wa Israeli? Nichagulieni mwanaume yoyote yule aje apigane na mimi. Akiweza kunipiga na kuniua, tutakuwa watumishi wenu daima. Lakini nikimshinda na kumua mtakuwa watumishi wetu daima Hayo ni maneno ya shujaa mmoja katili mbabe kutoka kambi za Wafilisti za kivita Shujaa huyo mwenye ulefu wa ajabu aliyevaa kofia ya shaba kichwani koti lake la vita lenye magamba yaliyolaliana lililoundwa kwa chuma chenye uzito wa takribani shekeli ya futano. Miguu yake imekingwa na mabamba ya shaba na fumo la chuma lililoninginia katikati ya mabega yake. Mpini wa mbao wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa ufumaji wa nguo na kichwa cha chuma cha mkuki wake kilikuwa na uzito wa shekeli sita jina la mwamba huyo Goliati Goliati alikuwa ni mtu anayetisha anayeogopesha mbabe mkolofi alikuwa anaogopwa na kila mmoja kutokana na ushujaa wake wa kivita Waisraeli na mfalume wao Sauli walipokuwa wakisikia maneno ya Mfilisti huyo walishikwa na hofu sana na kuogopa ila Mfilisti huyo ilikuwa ni desturi yake kwa dhihaki kwa tusi na kwa dharau sana wa Israeli Historia natuambia siku moja wa Israeli na Wafilisti waliingia kwenye uwanja wa vita walipokuwa wakipigana mara ghafla katokea Goliati wa Israeli walipomuona tu wakaacha kupigana vita kila mmoja akashika njia yake kukimbia kwa kwa maisha yake maana wao na sila zao si kitu kwa Goliati. Historia inatuambia kulikuwepo na kijana mmoja mdogo tu mchunga kondoo aliyeitwa Daudi mwana wa Yese. Aliyekuwa ametumwa na babake kuleta chakula kwa ndugu zake waliokuwa huko vitani siku hiyo. Alipokuwa kule uso kwa uso kwa mara ya kwanza anamuona mwamba shujaa jemedali mtu katili mkorofi mwenye mwili mkubwa wa ajabu aliyejaa vyuma kila kona ya mwili wake Goliati Daudi kwa mara ya kwanza anamshuhudia Goliati akiwatukana sana wa Israeli na kwa dhihaki na kutaka kama kuna mwanume yoyote yule mwenye nguvu kutoka kwa wana Israeli basi ajitokeze na pambane na Goliati lakini Daudi alishuhudia Waisraeli pamoja na mfalme wao Sauli walikaa kimya kipindi tu huyo mtu akianza kutamba na kwa dhihaki Waisraeli Daudi ikabidi avunje ukimya akawauliza watu waliokuwa karibu naye Hivi mtu huyo anetisha Mfilisti endapo tu akipatikana mtu yoyote yule akapata kumua mfalme atampatia nini akajibiwa akaambiwa Mfalme amaidi kutoa mali nyingi sana za samani lakini pia amaidi kutoa binti yake wa pekee kuwa mke kwa yoyote tu atakayeweza kumoa Goliati Daudi kwa ujasiri akamfata Mfalme wa Israeli Sauli akamwambia Mfalme mti yoyote asife moyo kwa sababu ya Goliati Nipe ruhusa mimi nikapigane naye. 
Mfarum aliposikia maneno ya Daudi kijana mdogo mwenye umri mdogo sana etaka pigane na shujaa mwamba mtaalamu wa vita Goliati ni kitu kisichowezekana kabisa Mfarum akuruhusu cho kitu kitokee Daudi bila kusita akajaribu kidogo tu kumpa historia ya maisha yake mfarume. Mimi ni mchunga kondoo za baba yangu. Nilimuua simba pamoja na dubu walipojaribu kuwashambulia kondoo wangu. Hivyo huyu Mfilisti asiyetailiwa atakuwa ni mmoja wao kwa sababu ametukana vikosi vya Mungu aliye hai. Daudi alipokuisha kumwambia mfarume maneno hayo alipaza sauti ya ajabu akasema Yehova aliyeniokoa kutoka katika makucha ya simba na dubu ndiye atakayeniokoa kutoka mikononi mwa Mfilisti huyo Ndipo mfarume wa Israeli Sauli anamwambia Daudi kijana mdogo mchunga kondoo nenda kapigane naye Yehova awe pamoja nawe. Unadhani itakuwaje? Je, Daudi ataweza kumuua mtaalamu mwamba wa vita Goliati? Usikose sehemu ya pili. Hii ni mtani online info. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Lakini pia usisahau kufuatilia simulizi hii. Sehemu ya pili. Chao.